사랑하시는 성도 여러분 서문강 목사입니다 주님 안에서 문안 인사드립니다 오늘은 노마서 강의 여섯 번째 시간으로 노마서 1장 3절 4절의 본문을 중심으로 하나님의 아들로 선포되신 우리 주 예수 그리스도에 관하여 강론하려 합니다 사도는 노마서 1장 2절에서 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그렇게 규정하고 나서 약속된 그 하나님의 아들이 누구신지를 명시하고 있습니다 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 앞에 강론들 속에서 여러 번 강조한 바와 같이 실로 이 대목은 구약 성경과 신약 성경 전체의 요점을 함축적으로 표현하고 있습니다 그래서 이 대목은 강해자를 오래 붙들어 놓고 있습니다 만일 이 대목을 그냥 간단하게 살피고 지나간다면 사도를 인도하시어 그렇게 기록하게 하신 성령님의 교훈을 놓치고 마는 셈입니다 지난 강론에서 저는 본문에 입과가여 말씀드린 바 있습니다 복음의 주체는 하나님이시며 복음의 내용은 하나님의 아들에 관한 것이라고 말하였습니다 하나님께서 그 사랑하시는 백성들을 죄에서 구원하시고 영생을 주시어 영원히 당신 앞에 있게 하시는 모든 행사는 오직 하나님의 아들 우리 주 예수 그리스도 안에 있습니다 하나님께서 우리를 구원하시는 일에서만 그러는 것이 아닙니다 하나님 아버지의 모든 행사 전체가 그 아들 안에 있음을 성령을 통하여 분명하게 밝혀 놓으셨습니다 골로새서 1장 12절 이하에서 사도 바울은 말하였습니다 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 어찌 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겨, 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시오 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않은 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세자들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그렇게 사도바울은 증거하였습니다 그러므로 우리가 성경 어디를 읽더라도 하나님의 아들 우리 주 예수 그리스도를 반드시 주목하게 되어 있습니다 성경을 많이 여러 번 읽었다고 자랑하면서도 정작 하나님의 아들 예수 그리스도를 아는 지식이 모자라다면 성경을 바르게 읽었다 할수 없습니다 사도 바울은 복음이 하나님의 주권의 소상임을 밝히면서도 그 중심 내용은 언제나 하나님의 아들에 집중되어 있음을 이 노마서와 여러 서신들에서 계속 강조하고 있습니다 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 자 우리는 오늘 예수님의 하나님의 아들 되심 곧 구약 성경에 약속된 바로 그 구주 되심의 이치를 본문을 따라 살펴보려고 합니다 사랑하시는 성도 여러분 예수님이 누구십니까 예수님이 누구시냐 하는 이 문제는 당시 유대사회에서 최고의 논란거리였습니다 아니 인류 역사 속에서 예수님이 누구시냐는 질문은 최대의 논란을 일으켜 왔습니다 오늘도 그러하고 앞으로 예수님께서 다시 오실 때까지 그 논란은 계속될 것입니다 
사실 이 문제는 모든 인류가 마땅히 풀어야 할 최대의 과제입니다. 예수님이 누구십니까? 저와 여러분을 포함한 모든 인생 전체가 다그 질문 앞에 서 있습니다. 모든 인생들 각자의 영원한 운명이 예수님을 누구로 믿고 아느냐에 달려 있다는 말씀입니다. 여러분은 예수님을 누구로 알고 있습니까? 그 질문에 대하여 여러분은 어떻게 대답하고 있습니까? 여러분의 질문 여하에 따라서 여러분의 영원한 운명이 결정됩니다. 우리는 그런 의식을 가지고 이 강론에 임해야 할 것입니다. 우리 예수님께서 3년여 동안 제자들을 가르치셨습니다. 그리고 이제 예수님께서 예루살렘에 올라가시오. 십자가에 못 박히실 기한이 되었다는 것을 아셨습니다. 사랑하시는 백성들의 죄를 대속하실 날이 임박하였음을 아셨다는 말입니다. 그때 예수님께서 제자들을 데리고 예루살렘을 향하여 가시는 길목 곧 가이샤라 빌립보 지방이 이르러 제자들에게 물으셨습니다. 사람들이 인자를 누구라 하느냐 너희는 나를 누구라 하느냐 실로 이 질문은 3년 반 동안 제자들이 예수님께 배운 학습의 요지를 꿰뚫고 있는 질문이었습니다. 다시 말해서 예수님께서는 3년 반 동안 제자들을 가르치시되 당신 자신이 누구신지를 집중하여 가르치셨다는 말입니다. 사랑하시는 성도 여러분 예수님이 누구십니까? 이 문제가 사활을 좌우하는 문제임을 예수님 스스로도 아신 것입니다. 그래서 예수님께서 제자들에게 3년 반 동안 그 요점을 집중적으로 가르치셨습니다. 그리고 그 학습이 끝나는 시점에 종합시험 문제식으로 그 질문을 던지신 것입니다. 아니 성경 전체는 바로 예수님이 누구시냐에 대한 그 질문의 답을 우리에게 제시하고 있습니다. 저 예수란 청년이 누구냐? 예수님 당시 유대사회는 그 문제로 인하여 크게 소동하고 있었습니다. 아니 예수님께서 나신 후부터 그 소동이 일었습니다. 예수님의 별을 따라온 동방 박사들의 질문을 받고 헤롯군과 그리고 예루살렘 도성 전체가 소동하였습니다. 마태복음 2장 2절에 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 에 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 실로 나사렛 사람들은 예수님이 요셉과 마리아의 아들로 태어나 자라난 것을 보았습니다 그들은 예수가 자기 아버지 요셉을 도와 목수일을 하였다는 것도 알고 있었습니다 요한복음 6장 42절에 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 제가 지금 어찌하여 하늘로서 내려왔다 하느냐 예수님께서 회개하라 천국이 가까워 하느니라고 외치셨습니다 그리고 예수님 자신이 성경에 약속된 바로 그 구주 메시아 그리스도의 심을 공공연하게 천명하셨습니다 예수님께서 친히 하신 말씀을 들어보십시오 요한복음 5장 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그리고 더 나아가 예수님께서는 자신이 하나님의 아들이심을 명백하게 증거하셨습니다 요한복음 5장 17절에 예수께서 그들에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 이 말씀은 당시 유대인들을 주도하던 대제사장들이나 70인 산해드린 공의 원들에게는 참으로 들을 수 없는 너무나 엄청난 말이었습니다 하나님 아버지와 자기 자신이 하나라니 그래서 요한복음 5장 18절에 이런 말씀이 기록되어 있습니다 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일을 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 
자기를 하나님과 동등으로 사무심이로라 예수님께서는 그들, 그들 유대인들의 반응에 아랑곳하지 아니하시고 더 분명하게 자신이 하나님의 아들이시며 하나님과 동등되심을 천명하셨습니다 요한복 5장 19절에 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 당시 유대인들은 자기들이 보기에 단순한 한 청년에 불과한 예수가 말하는 바로 그 내용을 듣고 격분하지 않을 수 없었습니다 예수님의 하시는 말씀 전체가 나는 살아계신 하나님의 아들이요 나와 아버지는 하나라고 분명하게 말하고 있었기 때문입니다 심지어 하나님만 하실 수 이, 있는 일을 예수님이 거침없이 쏟아 어, 내는 것을 그들은 도저히 참을 수가 없었습니다 마태복음 9장에 사람들이 침상에 누워있는 중풍병자를 침상체에 메고 예수님 앞에 온 일이 기록되어 있습니다 마태복음 9장 2절에 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄의 사함을 받았느니라 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 예수께서 그 생각을 하시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 내죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 사랑하시는 성도 여러분 유대인 사회를 주도하던 무리들은 예수님의 그런 모든 행사를 보고 자기가 어, 저 사람이 누구인가라고 어, 진지하게 숙고하기는커녕 저를 반드시 죽여야 한다는 쪽으로 생각이 그 기울어졌습니다 죽어 무덤에 장사한 지 나흘이 되어 썩은 냄새가 나는 나사로를 살려내신 예수님의 일을 본 그들은 어떻게 하였습니까 죽은 자를 살린 저 사람은 분명 보통 사람이 아니야 하나님만 죽은 자를 살려내실 수 있는데 저가 말한 대로 정말 하나님의 아들이 아닌가 그렇게 진지하게 생각했을 법도 합니다 그러나 그들은 그 일로 인하여 예수님을 죽일 모의를 본격적으로 공식화하였습니다 요한복음 11장 47절에 이렇게 기록되어 있습니다 이에 대제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 그를, 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이오 그리고 노마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 이날부터 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라 사랑하시는 성도 여러분 인간적으로 보면 그들, 그들 유대인들의 태도를 이해할 만하지 않습니까 나사렛 시골 출신의 청년 예수가 내가 하나님의 아들이요 
하나님 아버지와 나는 도군동주다는 말을 하다니 나는 하나님의 아들이다 나와 아버지는 하나라 여러분 이런 말을 하고도 오를 사람이 누구이겠습니까 그런 말을 하는 자는 세상에서 하나님을 모두 가는 가장 악한 죄를 지은 자임에 분명합니다 만일 예수님이 정말 하나님의 아들이 아니시면서 그런 말을 하였다면 그말 자체만 가지고도 예수님은 큰 범죄를 저지른 셈입니다 당시 유대인들을 지도하던 그룹의 사람들은 바로 그런 시각으로 예수님을 가만두어서는 안될 존재로 여긴 것입니다 사랑하시는 성도 여러분 저와 여러분이 만일 그 시대에 태어나 그 사회 속에서 예수님의 일을 본성적으로 대하였다면 우리도 선뜻 납득이지 가지 않았을 것이고 우리도 인간적 본성에 따라서 그들과 같이 예수님을 죽이는 일에 동참하였을 것입니다 정말 참된 믿음은 인간의 생각의 수준에서는 날수 없는 것입니다 사람이 맨 분명한 자가 창조주 하나님의 아들이요 그 본질에 있어서 동등되신 하나님이라고 그런 주장은 인간주의와 합리주의적인 시각으로는 도저히 받을 수 없는 주장입니다 사랑하시는 성도 여러분 예수님께서 진정 사람이시면서 동시에 여전히 하나님의 아들로서 하나님 아버지와 신적 본체를 공유하신 하나님이십니다 이것이 성경의 대진리입니다 그 진리를 인정하지 못하면 성령 전체를 거부하는 셈입니다 그러나 우리는 그 진리가 너무 높고 신비하다는 사실 앞에 서게 됩니다 누가 자기를 분발시켜 그 진리를 따라잡을 수 있을까요? 아무도 스스로는 이 예수가 누구냐에 대한 바른 답변을 내놓을 수 없습니다 그래서 사도 바울은 말하였습니다 고린도 전서 2장 8절에서 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라 자 그러면 우리는 이런 질문을 던질만 합니다 사람의 수준으로는 붙잡을 수 없는 그 진리 사람이신 예수님이 여전히 하나님의 아들이시라는 진리를 받고 믿을 수 있는 일 그것이 참 믿음인데 누가 그 믿음을 가질 수 있는가 우리는 그 질문에 대한 해답을 성경에서 찾아야 합니다 마태음 16장에 기록된 대로 예수님께서 제자들에게 사람들이 인자를 누구라 하느냐 너희는 나를 누구라 하느냐는 질문을 받고 사도 베드로가 제자들을 대표하여 대답하였습니다 심은 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지이시니라 사랑하시는 성도 여러분 예수님의 정체를 제대로 아는 일은 사람의 이성의 한계를 훨씬 뛰어넘는 일입니다 그 말은 하나님과 예수님에 대한 진리 우리를 사랑하셔 우리를 구원하시는 하나님의 그 뜻과 그 성취의 비밀은 우리의 지각을 훨씬 뛰어넘는 일이라는 말입니다 그래서 세상에 학식이 높고 어떤 일의 연구에 몰두하여 전문적인 식견을 갖춘 사람들 소위 세상의 지혜자들 철학자들 엘리트로 분류되는 사람들도 자신들의 이성으로는 그 진리와 접촉할 수 없습니다 그래서 사도 바울은 이사야의 말씀을 인용하여 고린도전서 2장 9절에서 말하였습니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라. 그래서 정말 하나님의 진리는 사람의 이성의 판단이 대상이 되지 않습니다. 오히려 하나님의 진리는 우리가 믿음으로 경유하는 심정으로 받아야 할 대상입니다 
하나님 자신이 진리이시고 하나님의 행사 전체가 다 진리입니다 그리고 그 진리는 사람들의 동의를 얻어야 제대로 권위를 갖게 되는 것이 아닙니다 여러분 세상의 모든 세계가 작동하고 돌아가고 있기 때문에 시간이 가는 것입니까? 아니죠 세계의 모든 시계들이 다 동작을 멈춘다 하여도 시간은 여전히 가고 있는 것입니다 그것이 진리입니다 하나님의 진리도 사람들의 동의와 무관하게 그 자체로 진리의 권위를 가지고 있습니다 문제는 진리에 대한 우리들의 태도 이와에 따라서 우리의 운명이 결정된다는 데 있는 것입니다 하나님으로부터 난 진리는 사람의 판단의, 판단의 대상이 아니라 하나님을 경외함으로 믿어 받고 복종할 대상입니다 그 이상도 그 이하도 아닙니다 그런데 누가 그 진리의 진리됨을 알아봅니까? 누가 예수님의 구약 성경에 약속된 바로 그 하나님의 아들이심을 바르게 알아보았느냐는 말씀입니다 그에 대해서 알아보는 것이 매우 중요하죠 그걸 알기 위해서 먼저 하나님께서 사람들로 하여금 그 진리를 알게 하시고 그리고 그 진리를 믿게 하시는 방식이 무엇인지를 알아야 하겠죠 하나님께서 인간으로 하여금 그것을 알도록 하시지 않으면 아무도 스스로 알수 없습니다 그래서 하나님께서는 계시라는 방식을 쓰십니다 그 말의 헬라는 아포칼립시스인데 감추인 것을 여러 보여주신다는 아포칼립토의 동사형의 명사형입니다 이 계시의 문제는 앞으로 노마서를 강론해 가면서 좀더 자세히 언급될 것입니다 정말 이 문제는 신학에 있어서 매우 중요한 주제입니다 사람이 하나님을 아는 지식을 가지려 할때 무엇을 대상으로 연구해야 합니까? 다른 학문 분야에서는 그 학문마다 주어져 있는 연구의 대상이 있기 마련입니다 그런데 신학의 연구의 대상은 무엇입니까? 철학이나 인문학과 같이 나타난 현상이나 사물을 직접 대상으로 삼습니까? 아닙니다 신학은 철저하게 하나님께서 계시하신 바를 연구하는 것입니다 그래서 조직신학에서는 그 하나님의 계시를 가리켜 신학의 객관적인 원리라고 부릅니다 하나님의 계시를 연구하되 믿음으로 받아 연구합니다 그래서 그것을 가리켜 신학의 주관적 원리라 합니다 그러나 신학의 주관적 원리도 신학의 객관적 원리인 하나님의 계시에 종속되어 있습니다 앞으로 노마스 1장 19절 20절을 통하여 그 문제는 더 깊게 다루어질 것입니다 하나님의 계시는 하나님의 지으신 만물과 그리고 기록된 계신 성경입니다 일반 계시라고 우리가 알고 있는 만물 자연 만물 하나님이 지으신 만물을 통해서는 하나님의 신성과 능력과 그 놀라운 영광을 나타내 보여주고 있습니다 그런데 성경을 통해서는 하나님의 본질 자체 그리고 하나님의 속성과 성품과 그 계획을 계시하고 있습니다 하나님께서 성경을 주실 때 모세와 선자들을 통해서 계시를 주셨고 그것을 기록하게 하셨습니다 그것이 구약 성경입니다 예수님께서 사도들에게 당신 자신을 알리시어 증거하게 하시고 성령님을 따라 기록하게 하셨습니다 그것이 바로 신약 성경이죠 자 우리 예수님께서 자신이 누구신지를 제자들에게 알려주지 않으셨습니까? 알려주셨습니다 계시하셨다는 말씀입니다 예수님께서는 당신 자신이 구약 성경에 예언된 메시아요 살아계신 하나님의 아들이시라는 진실을 제자들에게 알리려 하실 때 어떻게 하셨습니까? 사도 바울은 오늘 로마서 1장 4절에서 그와 관련하여 매우 종합적이고 결정적인 해답을 주고 있습니다 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라 성령님의 이끄심을 받는 사도가 이 대목을 통하여 무엇을 크게 외치고 있습니까 우리 주 예수님이 
하나님의 아들 되심에 완전 충분한 계시 그 놀라운 선포 그 증거는 바로 예수님께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 사건이다 그렇습니다 여러분 그런데 우리 주님께서 공생의 기간 중에 이런 말씀을 하신 적이 있었습니다 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없느냐 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있으리라 물론 예수님께서 자신이 그리스도시오 하나님의 아들 되심을 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 일만을 통해서 밝히신 것은 아닙니다 공생의 기간 중에 예수님께서 보여주신 모든 권능과 이적들은 다 예수님 자신의 누구심을 개시하는 사건들이었습니다. 그래서 복음서에서 예수님의 이적과 많은 권능의 행사들을 가리켜 표적이라고 한 것입니다. 표적이란 말의 헬라우 단어는 세메이온인데 그 단어는 표시라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니 표적이란 눈에 보이지 않은 진실을 눈에 보이게 나타내는 표시나 흔적으로 정리될 수 있습니다. 보금서 기자들은 예수님께서 행하신 초자연적이고 이례적인 일을 나타낼 때그 말을 썼습니다. 요한복음 2장, 2장을 들어보십시오. 거기 보면 예수님께서 그 모친 마리아와 지자들과 함께 가나의 혼인잔치에 참여하셨죠. 그리고 거기서 포도주가 떨어졌을 때 예수님이 물로 포도주를 만드시는 이적을 행하셨습니다 그 일을 기록하면서 사도 요한은 그 단어 세메이온 표적이란 단어를 썼습니다 요한복음 2장 11절에서 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 예수께서 그 이적을 표적삼아 당신이 하나님의 아들이심을 계시하시니 제자들이 그렇게 믿었다는 말입니다. 여러분 우리가 복음서에서 만나는 여러 이적들과 권능의 일들을 읽을 때 매우 조심해야 할 것이 있습니다. 그 이적기사들이 우리가 믿으면 지금이라도 우리 주님께서 그와 같은 일들을 동일하게 행하실 수 있음을 보여주는 모델들입니까? 아닙니다. 성도들을 그런 식으로 가르치고 믿으라고 종용하는 설교자가 있다면 잘못하고 있는 것입니다. 그런 설교들은 성령께서 복음서 기자들로 하여금 그 예수님의 일들을 기록하게 하신 의도를 가리고 있는 셈입니다. 물론 하나님께서 뜻하시면 지금이라도 사람이 상상할 수 없는 큰 기적을 행하실 수 있습니다. 또 기도 응답의 형식으로 우리가 미처 생각하지 못하는 큰 긍휼의 일을 행하시기도 한다는 것을 부인해서는 안 됩니다 예수님께서는 언제든 그런 일을 행하실 수 있는 권세를 갖고 계십니다 그러나 여러분 복음서에 기록된 예수님의 이적과 권능들은 예수님의 하나님의 아들 되심을 보여주는 계시 곧 표적의 가치를 지니고 있음을 명심해야 합니다 그러니 복음서에 예수님의 이적들에 대한 기록들은 믿는 이들에게 그런 이적들이 반복될 가능성을 시사하는 것이 아닙니다 도리어 그 기록들은 예수님의 구약대로 오신 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이심을 보여주는 계시입니다 그래서 우리가 그런 기록들을 읽을 때 정말 예수님의 구약대로 오신 그리스도와 살아계신 하나님의 아들이시라는 우리의 믿음을 더 굳게 해야 합니다 보금서 기자들은 성령님의 인도하심을 따라 예수님이 누구이심을 그런 증거들을 통해서 논증하고 있는 것입니다 무리로 걸어오시는 예수님 바람과 바다를 명하여 잔잔케 하시는 예수님 죽은 나사로를 살리시는 예수님 그 모든 예수님의 행적은 다 예수님의 바로 구약의 약속대로 오신 그리스도시오 하나님의 아들이심을 보여주는 표적들이었습니다 그와 같이 예수님께서는 제자들로 하여금 그 표적들을 보면서 예수님 자신이 누구신지를 학습하게 하셨던 것입니다 그렇게 예수님께서 3년 반 동안의 공생회를 통하여 자신이 누구신지를 그들에게 명백하게 보여주셨던 것입니다. 그래서 공생회가 끝나고 십자가의 
죽으실 날이 가까워 왔을 때그 학습의 진술을 제자들로 하여금 다시 한번 상기하게 하시려고 그 질문을 던지신 것입니다 사람들은 인자를 누구라 하느냐 너희는 나를 누구라 하느냐 실로 이 질문은 3년 반 동안 예수님께 학습받은 제자들에게 출제된 참으로 중요한 종합시험 문제였습니다 오병여의 사건 보리떡 다섯 개와 물고기 생선 두 마리로 오천 명을 먹이시고 남은 것이 열두 바구니에 거두게 하셨다는 그 오병여의 기사를 우리는 복음서에서 읽습니다 그 복음서의 기록이 지금도 믿으면 예수님께서 그런 일을 우리에게 다시 허락하실 수 있음을 보여주는 모델이 아닙니다 도리어 예수님의 구주되심 하나님의 아들 되심을 보여주는 놀라운 표적과 계시였던 것입니다 그러나 당시 악한 세대는 그것을 모르고 계속 내가 그리스도건 밝히 말하고 그 진실을 보여주는 표적을 달라고 졸라들였습니다 요한복음 10장 24절에 유대인들이 애워 싸고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 우혹하게 하려 하나니까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 오병여의 사건 뒤에 예수님을 억지로 임금 삼으려고 하며 찾아온 유대인들에게 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 사랑하시는 성도 여러분 사도바울은 예수님이 구약대로 오신 메시아요 하나님의 아들이심을 보여주는 결정적이고 종합적인 증거를 우리 앞에 제시하고 있습니다 사람들에게 예수님이 누구심을 보여주는 최고의 계시 바로 그 사실을 광포하는 큰 일을 본문을 통해서 증거하고 있습니다 만일 그 계시를 받지 않으면 예수님을 바르게 믿을 수 없습니다 그보다 더큰 계시는 없습니다 그것이 무엇입니까 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 예수님께서 친히 하신 말씀과 서로 짝이 맞는 말씀입니다 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없느니라 하시고 그들을 떠나가시니라 사도바울도 아덴에 가서 설교할 때 그렇게 말하였습니다 사도행전 17장 30절에 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과 하실거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라 노마스 1장 3절에 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 4절에 성렬의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 그렇습니다. 예수님은 구약의 약속대로 오신 그리스도 메시아이십니다. 그리고 우리 주 예수님은 하나님의 아들이십니다. 본체로는 하나님 아버지와 하나이십니다. 그런데 그 엄청난 진리를 만천하에 모든 인생들에게 무엇으로 광포하시고 천명하셨다고요? 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 그의 죽으심과 다시 사르심을 통하여 예수님이 하나님의 아들 되심이 선포되었다는 말입니다 어떤 이들은 이 본문을 해석한다고 하면서 이렇게 말합니다 예수님께서 본래 하나님의 아들은 아니셨는데 죽었다가 다시 사심으로 말미암아 하나님의 아들로 인정되기 시작하셨다 하나님께서 그 일을 통하여 인간 예수를 하나님의 아들의 신분으로 격상시키셨다 참으로 
어, 합당하지 못한 말입니다. 주 4세기 아리우스 같은 자가 그런 해석의 원조입니다. 그는 예수님의 인성 사람 되심만 믿고 예수님의 하나님 아들 되심을 받지 않았습니다. 그래서 그는 이렇게 주장하였습니다. 예수님은 탄생함으로 그 존재가 시작된 분이며 예수님 자신의 내가 하나님의 아들이시라는, 아들이시라는 의식은 자라가면서 생긴 것이지 본래 그 의식 속에는 없었다. 그러니 이 노마서 1장 4절의 부분, 부분도 그런 줄기에서 해석하려고 시도하였습니다. 당시 아리우스의 주장에 동조하는 사역자들이 많았고 그가 죽은 후에도 그런 주장을 따르는 자들이 있었습니다. 오늘날도 주 4세기의 그 아리우스가 누구인지는 몰라도 그런 식으로 예수님을 이해하는 이들이 교회 안에 없지 않아 있을 것입니다. 그런 주장은 성령 전체가, 전체가 말하는 삼위일체의 교리와 예수님의 성육신의 진리 전체 아니 구약 성령의 구속사 전체와 그리스도의 대속의 은택을 말하는 신약 성령 전체를 송두리째 부인하는 이단입니다. 그래서 그는 주 325년 니케아 공의회에서 이단 종교를 받고 성직을 박탈당하였습니다. 그 일로 인하여 니케아 공의회는 아다나시우스의 성경적인 논지를 따라서 삼위일체 교리와 그리스도의 신성에 대한 교리를 확립하여 채택하게 됩니다. 진정 그리스도 예수님을 바르게 해석해야 합니다. 만일 예수님을 하나님의 아들 본체로 아버지 하나님과 동등되신 하나님의 아들로 인정하지 않는다면 성경의 예수님과는 거리가 아, 상관없는 사람이 되는 것입니다. 이 노마스 1장 4절 본문 하나만 떼어보더라도 그런 해석은 불가능하게 되어 있습니다. 선포되었다는 동사의 원형은 호리조인데 그 말은 있는 사실을 공시하고 표시하고 확증하고 광포한다는 의미를 지닌 동사입니다. 예수님은 부활하심으로 말미암아 비로소 하나님의 아들이 되신 분이 아닙니다. 예수님은 하나님의 아들이셨습니다. 창세전부터 아버지 하나님과 본체로는 동등되신 하나님이셨습니다. 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이 된 것이 없느니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이미 예수님께서는 하나님 되심에 있어서 창세전부터 하나님 아버지와 함께 영광 중에 계셨던 분입니다. 사랑하시는 성도 여러분 여기서 우리는 다시 우리 자신에게 자문해 보아야 합니다. 예수님의 하나님의 아들 되심이 무슨 일을 통하여 확증되었다고요? 무슨 일을 통해서 선포되었다고요? 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 예수께서 죽은 자 가운데서 부활하사 능력으로 말미암아 하나님의 아들로 선포되셨다. 참으로 여기서 우리는 이 본문을 들으면서 기가 막힌 현실 앞에 우리가 서 있다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 예수님이 사람이시면서도 하나님의 아들이십니다. 신적 본체로는 하나님 아버지와 동등되신 분이십니다. 그런데 그런 하나님께서 죽으시다니요. 어떻게 하나님께서 죽으실 수 있습니까? 하나님이신 그분이 사람으로 탄생하시고 자라시고 사시다가 때가 되어 십자가에 못 박혀 죽으셨다? 여러분 이 소리를 우리가 하도 많이 들어 너무 익숙한 나머지 별로 큰일로 여겨지지 않죠? 그러려니 하는 식으로 생각되지 않습니까? 그러나 여러분 그런 자세는 우리의 영적인 지각이 아주 무뎌져 있음을 보여주는 것입니다. 하나님의 아들이 사람이 되시어 죽으셨다. 우리는 그 진실 앞에 항상 놀라고 기가 막혀 어쩔 줄을 몰라야 마땅합니다. 무슨 일이게 그런 큰일이 역사 속에서 일어났습니까? 
우리는 그 일에 항상 마음이 사로잡혀야 합니다 다른 것들은 그 일에 비하면 정말 아무것도 아닙니다 그리고 그 일이 무엇인지 알아버리고 자세히 살펴야 합니다 그래서 그 이치의 깊이에 도달하기까지 멈추지 말아야 합니다 아니 그 비밀을 아는 지혜와 총명을 주십사고 아버지 하나님께 간구해야 합니다 예수님께서 하나님의 아들이심의 진실이 죽으시고 다시 사시는 일을 통하여 선포되어야만 했던 이유가 무엇인지 그 기가 막힌 진실의 영광을 아는 빛을 성령님으로 말미암아 우리에게 주시기를 우리는 간청해야 합니다 그리고 우리가 그 큰일의 영광을 아는 지각이 열려 이전과 다른 사람으로 자라나야 합니다 이것이 바로 거듭나게 하시는 성령님의 역사입니다 거듭난 우리가 영적으로 자라는 것도 바로 그 진실을 더 알아가는 것이라고 말할 수 있습니다 사랑하시는 성도 여러분 저와 여러분 예수님께서 죽으시고 다시 사신 일을 통하여 하나님의 아들 되심의 진실이 광포되었습니다 그 진실을 아는 지식이 저와 이 여러분을 포함한 모든 인생의 영원한 운명을 가르는 것입니다 공생의 3년 기여 기간 동안 예수님과 숙식을 함께 하며 예수님께 배우고 듣고 보았던 제자들의 경우를 생각해 보십시오 그들은 예수님을 아는 지식을 가지고 있었습니다 가론 유다를 뺀 나머지 열한 제자들은 베드로의 신앙 고백과 같은 고백을 하고 있었습니다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 그 점에 있어서 그들은 하등의 의심이 없었습니다 물론 예수님의 알아보는 일그 자체에는 그들 자신에게서 난 것이 아니죠 바위나 시모나 내가 보기 또다 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지시니라 그런데 그들도 예수님이 죽으셔야 한다는 사실 앞에서는 도저히 그 사실을 인정할 수 없었습니다 마태본 16장 21절 베드로의 신앙 고백을 들으신 후 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리하지 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리다 그러나 예수님 말씀하신 대로 예수님의 죽으심이 현실이 되었습니다 예수님의 모친 마리아를 모시고 있던 사도 요한을 제외한 열 제자들이 그 현장에 보이지 않았습니다 마태본 26장 31절에서 때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 그리고 예수님의 처참한 죽으심 피한 방울 물한 방울도 그 몸에 남아있지 않은 후에 운명하신 그 죽으심 앞에서 제자들은 어떠하였습니까 분명 그들에게 있어서 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들 이신이다라고 고백한 그 신앙 고백이 무미하게 보였을 것입니다 하나님의 아들이신 분이 어떻게 죽으시는가 그 이루시려는 백성들의 구원 그 이루시려는 하나님의 나라의 건설은 어떻게 되는가 건재하게 살아계셔야 그 모든 일을 이루시지 않은가 죽으면 끝은 끝인데 어떻게 죽으시어 그 대업을 이루시려는가 예수님의 그 권능은 어디로 가고 죽은 자를 살리시고 바람도 바다도 운명하시던 그 권위는 어디로 갔는가 왜그 권능을 사용하지 않으시고 잡히시고 매맞으시고 그 고초 다 겪으시고 피 흘려 죽으셔야 했는가 제자들은 그 이해할 수 없는 현실 앞에서 절규하며 슬퍼하였습니다 제자들은 아무리 해도 예수님의 죽으심의 난제 마치 실타리가 엉켜 풀리지 않는 것 같은 그 현실 앞에서 애를 먹고 있었고 절규하고 있었습니다 그런데 예수님께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨습니다 그리고 예수님은 여전히 제자들이 신앙 고백한 대로 바로 하나님의 아들이심이 광포되었습니다 
성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 그런데 사랑하시는 성도 여러분 이 엄청난 새로운 현실 앞에 제자들은 어떻게 하였습니까 예수님의 부활하신 현실 앞에서 제자들은 길길이 뛰며 기뻐했습니까 예수님의 부활하셨다는 여인들의 이야기를 그들은 어떻게 받아들였습니까 그들은 허탄한 이야기를 듣는 줄로 생각을 하였습니다 그 소식을 듣고도 그 제자들 중두 사람이 예루살렘을 등지고 자기들이 떠나온 고향 엠마오로 갔습니다 누가 봉 24장 13절에 그날에 저희 중 둘이 예루살렘에 25리 되는 엠마오라 하는 촌으로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라 저희가 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 바로 부활하신 예수께서 가까이 이르러 저희와 동행하시나 저희의 눈이 가리워져서 그가 예수님인 줄 알아보지 못하였다고 하였습니다 예수님께서 말씀하셨습니다 너희가 길에서 길 가면서 서로 주고받는, 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 섰습니다 예수님의 처참한 죽으심의 현실 앞에서 나둥그러 일어날 줄 모르던 제자들은 이제 막상 예수님이 다시 사셨다는 소식을 접할 때는 선뜻 그 일을 사실로 받지 않았습니다 예수님의 죽으심이 너무나 확실하고 처참하였기에 다시 살아나신다는 것은 있을 수 없다는 의식이 그들을 덮고 있었기 때문입니다 그래서 제자들 중에 예수님의 부활을 고대하던 이도 없었고 그 부활의 소식을 기쁨으로 얼른 받던 자도 하나도 없었습니다 처음 부활하신 예수님을 배운 여인들도 그 부활하신 날 새벽에 예수님 무덤을 찾은 것은 부활하실 것을 고대하였기 때문이 아니었습니다 누가 본 24장 1절에 안식 후 첫날 새벽에 여자들이 그 예비한 향품을 가지고 무덤에 가서 무덤 죽은 자 가운데 계신 주님의 시신에 발라드릴 향품을 가지고 간것 뿐이었습니다 사랑하시는 성도 여러분 이것이 바로 인간의 수준입니다 인간의 수준 자체로는 하나님의 일을 이해할 수 없고 받지도 않게 되어 있습니다 예수님의 죽으심 앞에 그들의 심령은 진토에 붙어 나, 어, 뒹굴어졌습니다 그리고 제자들이 예수님의 부활하심 앞에 또그 사실을 받기를 주저하며 무서워하였습니다 예수님의 일들에 대해 갈피리가 잡히지 않았던 것입니다 이것이 인간의 수준입니다 저와 여러분이 인간의 수준으로 이 동영상을 신청한다면 정말 아무 유익이 없습니다 자 보십시오 예수님의 제자들이 예수님의 죽으심과 부활하심의 진실 그 이치를 훤하게 알아 그것을 자기들의 증거의 핵심으로 삼고 담대하게 기탄 없이 증거하게 될 때가 오는데 그때가 언제였습니까 오순절 우리 주님께서 약속하신 대로 보혜사 성령께서 임하셔서 그들에게 충만히 임하여 그들을 사로잡으셨을 때였습니다 그때부터 사도들은 구약 성경을 풀어 예수님이 하나님의 아들 되심을 증거하고 예수님의 탄생과 죽으심과 부활하심과 성천하심과 하나님 우편에 앉아계심과 다시 오심에 그 놀라우신 복음의 이치를 기탄 없이 증거할 수 있게 되었던 것입니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되시리라 하시니라 사랑하시는 성도 여러분 우리 주님의 하나님의 아들 되심 우리 주님의 죽으심 우리 주님의 다시 오심 그 속에 모든 믿는 자들을 구원하시는 하나님 아버지의 능력과 은혜 진리 전체가 들어 있습니다 그런데 그 요점에 대한 이해는 우리의 지각을 훨씬 뛰어넘는 일입니다 우리는 지금 우리의 지각을 뛰어넘는 그 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 행사를 듣고 있습니다 그러므로 그 지각에 뛰어난 하나님의 큰 일을 듣게 하시는 성령님의 기름 부으심이 절대로 필요합니다 그 은혜를 간구해야 합니다 그 긍휼을 주님께 간구하십시다 그럴 때 성령이 말하는 믿음을 우리가 가질 수 있습니다 성령이 말하는 믿음은 우리 수준이 아니라 
하나님의 불광적적인 은혜의 소산입니다. 우리가 노마서를 공부할 때 우리의 이해를 앞세우지 말고 경외하는 마음으로 믿음을 앞세우고 성령님의 도우심과 피추심을 구하며 그 진실을 배워야 할 것입니다. 누가 여러분에게 예수님의 하나님의 아들 되심의 증거를 보여달라고 말하면 여러분의 설득력으로 그 사람들을 이해시키려 들지 말고 이 말씀을 들려주십시오. 이 아들로 말하면 육신으로는 다윗의 열통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 여러분이 그렇게 증거하면서 속으로 성령께서 그 말씀을 듣는 사람 속에 역사하시기를 구하시기 바랍니다. 그리하여 그 사람의 영혼이 멸망해서 영생으로 옮겨지는 놀라운 일이 일어나게 하시기를 갈망하십시오. 사랑하시는 성도 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에는 노마서 1장 16절 17절을 중심으로 믿음으로 살리 믿음으로 말미암아 살리라 라는 제목을 가지고 강론하려고 합니다. 계속 기도해 주시기 바랍니다. 구독자 여러분은 그리스도 예수님 안에서 이 채널을 위한 저의 동역자들입니다. 감사합니다. 음.